టీచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ టీఐఎస్ ను అప్డేట్ చేయడంలో చాలా మందికి మూడు రకాల సమస్యలు వస్తున్నాయి ఆ మూడు రకాల సమస్యలు ఏంటి వాటికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేవి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇక్కడ స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ ఉండే కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ ప్రెసెంట్ స్కూల్ అంటే ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ ప్లేస్ అనేది కనుక మనం రాంగ్ గా ఉంటే క్లిక్ హేర్ టు ఎడిట్ స్పౌజ్ ట్రెజరీ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేసి మరలా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ వద్ద ఎస్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ టీచర్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ స్పౌజ్ ట్రెజర్ ఐడి ఇచ్చి మరలా కొత్త స్కూల్ వివరాలు వస్తాయి వీటిని మనం సేవ్ చేయడానికి కింద మనం సేవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా హెల్త్ కార్డు డీటెయిల్స్ హ్యావ్ బీన్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పి చూపించి ఓకే అని బటన్ వస్తుంది మనం ఓకే మీద క్లిక్ చేస్తాం ఇలా సేవ్ అయిన తర్వాత మరలా మనం టీచర్ కార్డులోకి వచ్చి లేదంటే మరలా ఐడిట్లోకి వచ్చి చూసుకుంటే అక్కడ స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్లో కనుక ఏమైనా మిస్టేక్స్ అంటే ఏదైనా ఇయర్ రాంగ్ ఉన్నా లేదంటే ఏదైనా ఒక డిగ్రీని యాడ్ చేసిన ఇలా ఏదైనా సరే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్లో మనం మార్పులు చేర్పులు చేసిన తర్వాత సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఒక టెన్త్ క్లాస్ తప్పించి కథమ అన్ని ఇంటర్ డిగ్రీ బీఈడి కథమ ఎంట్రీస్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతున్నాయి ఇది రెండో ప్రాబ్లం అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్లో మన ట్రాన్స్ఫర్స్ వివరాలు ఇచ్చి సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ స్కూల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు కరెంట్ వర్కింగ్ స్కూల్ అని ఈ విధంగా మనకు ఒక మెసేజ్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ మూడింటికి సంబంధించి సొల్యూషన్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా మొదటి రెండింటికి అంటే స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ ఈ రెండింటికి సంబంధించి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ అంటే మనం టీఐఎస్ని మనం ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అప్డేట్ అనేది చేయకూడదు ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ ఈ టీఐఎస్ సంబంధించి ఆ కోడ్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్ కానీ అసలు ఏదైనా సరే టీఐఎస్ని మనం ఓన్లీ క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మాత్రమే మనం అప్డేట్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్లోకి వచ్చాను దీంట్లోకి వచ్చేసి మరలా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అని చెప్పేసి ఎస్ అని చెప్పి ఇచ్చేసేసి ఇక్కడ స్పౌజ్ ట్రైజరీ ఐడి ఇచ్చేసేసి గో మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి స్పౌజ్ వివరాలు చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ మరలా నేను సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను దీంట్లో చక్కగా టీచర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ హ్యావ్ బీన్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్లో అయితే చక్కగా మనం స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్ చేసినా కూడా సేవ్ అవుతున్నాయి అదే మనకి ఫైర్ ఫ్రాక్స్ బ్రౌజర్లో అయితే సేవ్ అవట్లేదు ఉన్నాయి కూడా పోతున్నాయి ఇలా మనం ఇచ్చిన స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ కూడా మరలా టీచర్ కార్డులోకి వస్తున్నాయి నో ప్రాబ్లమ్ స్పౌజ్ డీటెయిల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గానే పనిచేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా మనం క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మనం ఎంట్రీస్ ఇస్తుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చక్కగా సేవ్ అవుతున్నాయి అదే మనం ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్లు ఇస్తే మాత్రం రెండు మూడు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వస్తే మరలా మనం బీఈడి కానీ ఏదో ఒకటి పీజీ కానీ యాడ్ చేయగానే మరలా మొత్తం పోతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్ కూడా ఓన్లీ క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మాత్రమే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్లో కూడా లాస్ట్ ఎంట్రీ అనేది మన ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ స్కూల్ ఉండే విధంగా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ఉన్న అప్డేట్ ప్రకారం అయితే మనం ప్రెసెంట్ మనం ఏ స్కూల్ అయితే ఉన్నామో ఆ స్కూల్ కూడా ఒక కాలం అనేది తీసుకోవాలి ఆ స్కూల్ పేరు కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ డీటెయిల్స్లో ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఫ్రమ్ డేట్ వద్ద ఆ పాఠశాలలోకి మనం ఎప్పుడు వచ్చామో అంటే ప్రెసెంట్ పాఠశాలలోకి ఎప్పుడు వచ్చామో ఆ డేట్ని ఫ్రమ్ డేట్ వద్ద ఇచ్చేసేయండి నెక్స్ట్ టూ డేట్ వద్ద ఆ పాఠశాల నుంచి మనం ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ మనకి టిల్ టూ డేట్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఇస్తే బాగుండింది దీన్ని ఏపీ ఆన్లైన్ వారి సరి చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ డీటెయిల్స్ అనే వివరాలు సేవ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ టూ డేట్ వద్ద ఏడు ఒక డేట్ ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి ఈ ప్రస్తుతం మనం ఏ రోజు అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ రోజు డేట్ ఇచ్చేసేయండి నో ప్రాబ్లం దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఇది వారి యొక్క టెక్నికల్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా అయితే ఈ ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ స్కూల్ అనేది మనం ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు కాబట్టి అసలు ఈ ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ స్కూల్ సంబంధించి ఆ వివరాలు అనేవి చూపించకూడదు కానీ సాఫ్ట్వేర్ అడుగుతుంది కాబట్టి మనం ఇలా ఇస్తున్నాము ఫ్రమ్ డేట్ వద్ద వచ్చిన డేట్ ఇస్తాము టూ డేట్ వద్ద ఈ రోజు డేట్ ఇచ్చేసేయండి ఇలా ఇచ్చేసేసి సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వివరాలు కూడా సేవ్ అవుతాయి అదేవిధంగా చాలా మంది ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది ఏపీ స్కూల్ ఈడియూ డాట్